kwamba si tuna upako wa roho mtakatifu hatuna upako wa mafuta sema amen nilisome hili neno la Mungu sasa vizuri alafu bwana atuhudumie atakavyo sema amen kitabu kile cha nabii Isaya sula ile ya kwanza mstari ule wa 16 mpaka ule wa 20 Isaya chapter 1 verse 16 to 20 Biblia inasema Jiosheni jitakaseni Ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu Acheni kutenda mabaya Jifunzeni kutenda mema Takeni hukumu na haki wasaidieni walioonewa mpatieni hak, yatima haki yake mumtetee na mjane haya njoni tusemezane asema bwana dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufi kama sufu kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga maana kinywa cha Bwana kimeanena haya nataka nimalizie iki kitabu tena mambo ya nyakati ya pili sula ile ya saba ule mstari wa kumi na tatu hadi ule wa kumi na tano nisikilize nikizifunga mbingu isiwe mvua tena Nikiamuru nzige kuila nchi. Naam, nikiwapelekea watu wangu town. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya bas nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu ambao mahali hapa maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwamo na moyo wangu daima Bwana Yesu libariki neno hili Amen Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Hebu mwambie mwenzako ubarikiwe sana rafiki yangu Alafu mwambie kwa sauti yako nzuri ya upendo kwamba Mungu anakupenda Mwambie tu kwa sauti yako tena Mungu anakupenda Mbona kuna wengine hawaambii wenzao au hawapendi mwenzako? Mwambie tu kwa urafiki tu mzuri Mungu anakupenda. Ehe, mara ya mwisho hebu mwambie kama askari basi. Mwambie Mungu anakupenda. Maana yake atake astake imekwenda hiyo. Jamani haleluya. Maandiko haya matakatifu yamenenwa na Mungu. Habari ya matengenezo na upatanishi kati ya mtu na Mungu wake. Isaya ni mmoja wa manabii wakubwa katika historia ya Biblia. Nabii huwa ni mtu anayeiwakilisha sauti ya Mungu automatic. Na sifa ya nabii ni mtu ambaye Hanaga tabia ya kufurahia wakati mtu 
ameharibikiwa kinywa cha nabii kimemuwakilisha Mungu kwa kunena mambo makubwa mapatu ambayo ni tabia ya roho mtakatifu jambo la kwanza ni kutangaza haki ya Mungu wake kwamba jamani Mungu wetu ni mwema yuko hivi yuko hivi yuko hivi anatutaka tuwe hivi lakini jambo la pili kinywa cha nabii kinachukia sana dhambi sana lakini kinawapenda wale watu wenye dhambi na kinawataka waziache zile dhambi wamgeukie Mungu wao kwa kuwa si mwepesi wa hasila ila ni mwingi wa lehema anayegairi mabaya na kuwarejeshea furaha na siku zao kamili lakini tatu kinywa cha nabii kinatangaza hukumu ya Mwenyezi Mungu kama ukomo na hapari kwa wale watu wanaomkataa Mungu na furaha ya wale watu wanaomcha Mungu unajua hapo ndo utajua wale manabii wa sasa hivi hizi sifa wanazipoteza sifa zao wenyewe ni kutabiri mizimu iliyo kwenu naona kesigino kesigino chako kimekaa kama pia hiyo pia bibi yako mzamama alikitoa kafara ni hiyo tu huo sio unabii Bwana atusaidie. Uzuri muulize wachungaji watawaambia vizuri. Kuna karama za Roho Mtakatifu. Kuna vipawa vya Roho Mtakatifu. Moja ya karama kuna karama za kuona. Macho ya rohoni yanajua vile vinavyoendelea ambavyo wewe hujui. For example nikikuita nikaanza kukuambia kwamba kuna hiki kwe kwako. Kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili tatizo lako ni hili na hili utashinda hivi na hivi na hivi sio kwamba mimi ni nabii ila nimeonyeshwa maisha yako na ninakutamkia kwa ufunuo wa roho mtakatifu ushindi wako ila sura ya nabii ni hizi ni hii bwana asifiwe sana ndio maana leo hii manabii tunao makanisani ila kwa sababu yameingia haya manabii mengi hii karama ya unabii kanisani imezimika lakini manabii kanisani tunao tunao wachungaji manabii tunao watumishi manabii tunao na wengi wao tunawadharau kwa kuwa ndio tabia ya nabii anadharaulika kwa vile yeye maisha yake mengi ni muombaji sana. Hanigaki tai kama katekera wala kuvaa suti. Amna misho nabii. Ah mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini nina neno la kinabii kwa kuwa nina Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa nisikilize. Huyu Isaya akanena habari njema ya haki ya Mungu patano la maisha ya mwanadamu kwamba mwanadamu anaweza akaishi maisha ambayo sio ya kwake anaweza akajikuta anafanya biashara sana lakini matokeo ya biashara kama faida haionekani akaolewa lakini asizae akazaa watoto lakini ni magonjwa bandika bandua ni misiba haiishi ni mateso hayana ukomo na wengi sana leo wamekuwa ni wengi wa kukimbilia miujiza lakini sikiliza unapenda niseme mkono wa Mungu huwa sio mfupi hata ushindwe kutuokoa wala sikio la Mungu huwa sio zito hata lisitusikie lakini Biblia imesema hivi maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na nani na Mungu wenu hata hataki kufanyaje kusikia 
Sasa kama maovu yako yamekutenga mbali na Mungu na bahati mbaya mwingine kile unachokipitia unakijua unafanya dhambi mwenyewe unajua mfano kuna mama moja alinijia siku moja mahali fulani akaniambia mchungaji naomba uniombe nina miaka tatu kwenye ndoa sina hata kichezo cha mimba mchungaji bila hata aibu nikamwambia mama roho Mungu ananifunulia kitu hapa chanzo cha tatizo la we kutokuza unakijua Una, haujui wewe sijui sijui machozi pipa nikamwambia sawa acha nikuombe nilipoomba roho wa Mungu akanena nami kwamba yeye ndiye belia iliyozuia asizae nikamuuliza mama Bwana amesema wewe ni belia ya kutokuzaa akakataa yule mama tena akanichukia ghafla akasema kama ni hivyo niombe tu basi niende kama huombi ni atemi niende nikasema na kuombea ila kwa kuwa huniambi ya mkini Mungu ataniambia au shetani atasema Haya omba, haya omba, haya omba, piga magoti. Haya, haya akapiga aka omba, omba. Nilipoweka mkono tu kwa jina la Yesu, majini. Yakaanza kusema, "Huyu alikuja kwetu mirimani kutafuta dawa ya mapenzi ili aolewe. Tukampa masaliti watoto wake ishirini na moja atatupatia sisi akiolewa akakubali akatupa signature akatema mate yake kwenye chungu na mkojo akatupatia na tayari yeye ni mali yetu nikayauliza yale mapepo mmesha kula watoto wangapi ndio kwanza Tumekula watoto tisa. Maana yake kwenye na moja bado wangapi? Halafu watoto tisa wameliwa na mapepo miaka kumi na ngapi? Na tatu kwenye ndoa. Mpaka idadi ya watoto na moja itakuwa miaka mingapi? Na yeye atakuwa na umri gani? Miaka arobaini na nane. Wanawake mnajua Miaka 48 unaweza za Haiwezekani ni wachache na penye kwa sababu za kitabibu Nikamwambia mam nikasema sasa nilikuwa na rafiki yangu mtumishi mmoja nikamwambia rekodi mrekodi huyu pepo huyu, huyu mama akifunguka ni msute Tuka rekodi nikaanza kulihoji jieleze kwa jina la Yesu Jieleze. Likaeleza, 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 likaeleza. Mwisho nikaliambia lile pepo, paka likatoka. Nikamwambia yule mama, "Haya turudi mezani. Nieleze vizuri sasa." Ehe. Unajua sababu hujui. Sijui kweli. Nikamwambia leteni audio. Nikamwekea dakika nane pepo linaongea. Nikarudi nikamwambia haya tuongee tena. Unajua hujui? <laughs> Najua. <laughs> Ulitubia wapi hii zambi? Baba, umri ulikuwa unaenda. Nikaona wenzangu wote tulio kwa tunaimba na ukwaya wameolewa. Mimi tu nikasema kwani ungekuwa zaka ya kanisa kuna wasara gani? Si ungekoma tu mama sasa umepata mume mwenyewe wa dawa. <laughs> Mmefungishwa tu ndoa ya kanisani kizugio tu ila mlifungishwa ndoa na mashetani kwa sadaka ya watoto ishirini na moja. Nikamwambia una miaka mingapi saizi akasema serasini na moja. Ikabidi tuanze kukomboa sasa agano. Vunja lile agano. 
Piga yale majini. Fukuza yale mapepo. Yalivyo mtoka. Nikakaa naye meza ya duara nikamwambia sasa mama tengeneza. Alivyoungama zile dhambi tu. Mungu nisamee, Mungu ni rehem. Ilikuwa mwaka 2019. Saa hizi ana mtoto na mimba. Tena yupo umu umu Dar es Salaam. Hapo tu picha ya ndege hapo. Bwana atusaidie. Hebu mwambie mwenzako unaona? Isaya kanena maneno haya. Achani kutenda mabaya. Jioseni mjitakase. Ondoeni matendo yenu mabaya. Maana Mungu akiwaangalia hata kama mnafunga na kuomba, anaona ile dhambi imekaa. Kuomba sana sio kujibiwa. Ila kujibiwa kunatokana na usawa wa wewe na nani na Mungu wako. Najua kuna mtu anaanza kunielewa na anafunguka sasa. Na ninajua leo utaokoka kikweli katika jina la Yesu. Siku moja ngoja nikwambie ushuhuda wa kweli. Mama yangu mzazi. Mimi kwetu ni Kigoma, Kigoma mjini Ujiji. Ndipo mama anaishi ni mchungaji pale kanisa la Assemblies of God kwenye kanisa lilokuwa anachunga mzee wangu katekela baada ya Mungu kumwita wale wazee wa dini wakampa ile kanisa mama sasa wakati huo baba alikuwepo miaka kadhaa imepita kidogo pale Kigoma huwa tunajishughulisha sana na uvuvi pamoja na kilimo cha bustani mama akawa amefanya ubia na baba mmoja mshirika tena mzee wa kanisa walime nyanya nyanya zina soko sana tulikuwa tunavusha kwenda Kongo baraka uvira fizi wanauza teng, tong, tenga moja dola 20 dola 18 dola 17 ukichange kwa fedha ya Tanzania eh kidogo kahela tukashawishika mama akalima na sisi vijana ni, ku, ni, ni kusimamia shamba tumesimamia lile shamba la nyanya Mwenyezi Mungu akabariki tukawa tumeivisha nyanya yule baba na mfunika jina akawa amemwambia ame mama mimi ndiye nitakuwa nasafirisha biashara kwenda wapi Kongo Alafu ninarudi nakuta wewe umesimamia shamba wafanyakazi wamevuna alafu mimi nachukua biashara na peleka tena Mama akasema oh yes Mungu akutangulie kijana wangu Imeuzwa ile nyanya walikuwa wamechanga laki tisa, tisa. Wanamaliza kuimbua jamaa anapiga hesabu mauzo yote milioni mbili na laki moja. Mama akawa anashangilia anasema, ngoja mzee wangu wa kanisa aje tufanye mahesabu, tukifanya mahesabu, tukigawanya, ah kuna milioni moja moja na hamsini. Hata kama tuki, tukiingiza hapo shilingi laki tisa, tisa tena, tukalima tena, maisha yataendelea, tutapata faida, 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 faida. Mambo yakawa mazuri ndani ya moyo wa mama familia tunashangilia yule baba waliolima wote anampigia simu baba njoo tufanye hesabu baba kazima simu Joo haji kanisani hakanyagi mama tukaanza kumwambia tayari umeingia cha kike cha kike Mama akaona mambo ni magumu. Akaenda kwa mwenyekiti wa kitongoji. Kufungua sasa baraza la uzuruhishi. Jamaa alivyokuja alisema hivi, hakuna hata shilingi moja ya huyu mwanamke kwenye hizi hela. Kama imo, aonyeshe hati ya maandishi tuliyoandikiana kwamba tutafanya biashara pamoja. Na kwambia mama alianza kulia hapo. Akaanza kumlani yule mzee wa kanisa. Uraga pawa shano. 
Mungu akurani. Katangaza rana za kila rangi. Ikafika hatua tukawa tunamwambia mama, Biblia imesema barikini wala msifanyeje msirani. Hakuna kabisa, hakuna. Siwazi msamehe yule. Kuliko ni msamehe yule, bora ni msamehe nyoka. Nikasema mama ujue we ni mama mchungaji. Naongea mfano wa mama yangu mzazi. Bwana atusaidie. Mama akaomba mkopo. Akapata laki tano. Akasema nalima shamba langu mwenyewe. Nijitegemee. Akalima na mimi nikawa msimamizi wa shamba. Mahali tumelima yule jamaa yule mzee wa kanisa hapo amehama na kanisa tayari yuko kanisa jingine akaja akakodi shamba jirani ya mama hapo hapo heka kalima na yeka weka nyanya zile zile sisi tunalima mama akifika pale Ifi kweli Mungu umemruhusu adui yangu shetani kabisa aje alime hapa hapa ananyanyua udongo wa shamba la yule jamaa anautemea mate itu kama mimi ni mtumishi wangu Mungu huyu mtu asifanikiwe mimi nikasema oya mimi niko pembeni na check hiyo picha tutaona <laughs> lile jamaa lenyewe sasa Likifika jioni muda wa kurudi nyumbani linawasha ka radio kake nikitafakali jinsi Mungu alivyodipenda mimi atakunisamini mimi niliyekuwa nikizarauli wana watu mama akiangalia sasa eh aliyekupa wewe ndiye amenyima <laughs> yeye mama anarani lenyewe linaimba nikitafakari jinsi Mungu <laughs> Ebu mwambie mwenzako hebu acha kuwaweka watu moyoni Hao wameficha muujiza wako Hata kama amekutendea mabaya mtoe moyoni iko nafasi leo muone Yesu Muweke Yesu Jamani haleluya Anza kuwaondoa walio haribu haki zako katika jina la Yesu Unajua hata uchawi ili ukumiliki inategemeana na ulivyo uamini na kuuogopa. Ukiuondoa ndani yako na kuudharau hata kama wamepanga leo wakufate hawatakuona maana ndani hawamo yuko Mungu anayeishi. Jamani Bwana sifiwe. Nisikilize nimalizie ushuhuda. Alafu nikuombe. Mama Bwana nikasimamia lile shamba lake. Shamba la mama likanawili. Shamba la jamaa likanawili. Umefika muda pale nyanya imechanua inaanza kuleta tule tu matunda tule. Uwaga hapo panahitaji uangarifu mkubwa dawa kwa sana maana nyanya ukikosea hapo imeisha hiyo. Sasa pale tukaanza kutafuta dawa dawa za kutosha ama booster ama promectin manini masumu manini pakalipuka magonjwa mawili hapo hapo kigoma ugonjwa mmoja unaitwa kiwavijeshi yani haya maviwavi yanatoboa nyanya toboa inaoza ikaingia na ugonjwa mwingine utitili mwekundu yani unaitafuna nyanya inakuwa arubino sasa pale mimi nikawahi kujua ule ugonjwa nikamwambia mama kuna ugonjwa nani umeingia utitili mwekundu na viwavijeshi nipe hela nifate dawa mama akanipa da, hela elfu sabini nikakimbia nunua madawa masumu manini nikaanza kupiga sumu yani kwa wiki napiga dawa mara mbili lakini yani ile ninavyopiga dawa ndo kama na yaza yani viwavi ndo vinaongezeka utitili ndo unaongezeka 
Lakini yule jamaa yule yule yeye anapiga mara moja kwa wiki. Alafu nakaa kwaya, nikitafakali jinsi Mungu alivyonipenda mimi. Inafika muda wa kuimbua. Mama akiimbua tenga moja lenye nyanya safi. Jamaa anaimbua tenga kumi na sita. Tunaenda kuuza soko. Wanunuzi wakiona nyanya za mama wanasema nani anunue arubino? Tunataka nyanya iliyoiva sio salu. Wanaenda kununua nyanya iliyoiva. Mama anashika mkono. Yuko tu. Bwana tusaidie. Kuna mambo mengine tunayadhalau. Tumekalili dhambi kwamba ni umaraya. Dhambi ni uchawi. Dhambi ni uongo. Dhambi ni utukanaji. Hapana. Hata kumuwazia mwenzako vibaya ni dhambi. Unafiki nao ni dhambi. Kujifanya mwema machoni pa mtu kumbe umemtengenezea kambi ya kifo ndani nayo ni dhambi inazuia uwezo wa Mungu kwako maneno haya ya kutoshe leo katika jina la Yesu jioshe leo katika jina la Yesu jitakase leo ondoa huo uovu chamani amina ninalo neno la kusema na wewe tu kwa ufupi sana ondoa ondoa chamani haleluya mama akawa amepata hata laki tano hakutoa akapata laki mbili na elfu tisini. huko wanao mdai wanataka hera yule jamaa akapiga milioni nne. sasa wimbo ukaongezeka kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu. Yeye mama sasa yuko Mungu wangu mbona umeniacha. <laughs> mama hakukata tamaa akasema tunalima tena. Kira akimuona hata akimsalimia mama habari za leo itwe Akasahau huyu ni mtumishi wa Mungu afu yule ni mshikaji tu Tumelima mara ya pili nyanya yetu ikakubali vizuri Ndugu yangu ile tunaimbua tu ziwa Tanganyika limefurika wimbi lukuga Alafu askari wa Kongo wamechatamaa hawaruhusu bidhaa yoyote kutoka nchi nyingine kuingia Kongo. Ni kuuzia umo umo Tanzania. Wewe tenga la nyanya tuliuza herufu nane. Mwisho mama akainua mikono akasema njoo Yesu njoo. Nimebaki mwenyewe. Njoo Yesu njoo. Unigange moyo. Siku moja tumekaa kikao cha familia nikamwambia mama acha kumlaumu shetani wewe umemficha shetani yule mtu uliyemweka moyoni mtoe mkatengeneze tofauti zenu mkasameheane kabisa Mungu akiwasamehe Tutalima utaimbua mama akasema kweli akamuita yule bwana wakakaa wakaombana msamaha wakalia pale yule baba alivyoona mama ameenda kupatana akarudi na kanisani alivyorudi kanisani wakafanya biashara ya pamoja tena ya kulima matikiti walipiga hera nyingi wakagawana milioni mbili mbili na laki nne 
yule bwana akasafiri sasa nisikilizie baada ya yule baba kusafiri yale maneno ya rana mama aliyokuwa anayatamka kumbe hayakufa mama pesa zikaisha zote yule baba akawa support company kubwa sana ya familia yetu yani akawa family friend wetu baba akiisiwa hela anampigia simu yule bwana anamleta anamwagizia laki mbili laki tatu laki tano familia yote yakatekela tukawa tunajivunia huyo mtumishi kumbe wakati tuna enjoy uwepo wa yule baba lana ya mama inaanza kumtafuna alikuwa na watoto katoto kamoja kakaumwa sana akauza vitu vyote mpaka akafirisika haja sawa nyumba yake ikapigwa mnada kwa madeni alikuwa na bajaji ikagongana na fuso ikasagika na dereva akafia akatoroka yule bwana kaja morogoro anafika morogoro akakutana na wakuli ya wenye hasira kali wakamkimbiza na sime ikawa ni hatari alirudi kigoma akaanza kuria mama yule yule aliyemlani akaanza kufunga na kuomba tena Mungu tusaidie mimi nikamwambia mama wewe ndiye uliyemtamkia asifanikiwe sasa leo anaharibikiwa wakati ule msada wake ndio msada wako faida yako ni nini Mama alilia sana. Ilibidi aanze kufunga na kuomba siku ishirini na moja za kuomba rehema na kuyafuta yale maneno aliyomnenea mwenzake. Ndipo Mungu akasamehe akaondoa uovu. Yule baba mpaka sasa Mungu akambariki tena. Alivombariki akahama. Kaja Dar es Salaam na mawasiliano ya kaisha ikawa hii imeenda hebu mwambie mwenzako umejifunza nini rafiki kuna vitu unaweza ukaona vimekaa kazini kwako hakuna amani ndoa yako haina amani Wawangaji wanawangia kwako yani imeshakuwa nyumba yako kama airport kila mchawi anaijua Si hali ya kawaida hii. Wakati mwingine ka chini na wewe jitafakari kwamba mimi je kila siku toka shetani mimi je niko sawa? Niko sawa? Mwandishi Isaya akanena maneno haya. Jioseni mjitakase. Ondoeni maovu yenu. Ondoeni Yawe mbali nami asema Bwana. Hamana dhambi zenu zijapo kuwa nyekundu. Hakika nitazisafisha. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Lakini tena akasema, usijione mwenye dhambi asiyesameheka. Ikiwa watu walioitwa na Mungu watajinyenyekesha na kumuomba Mungu kwa moyo wa toba na hofu, Mungu atasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Jamani haleluya. Shetani kazi yake ni kuondoa roho ya toba ndani. Anaondoa roho ya kumbukumbu ya Mungu. Anaondoa roho ya matengenezo. Unabaki kujisauli tu mwenyewe kama noma acha na iwe noma. Ah bwana kama imeshakuwa imeshakuwa kama nyoko nyoko tu. Kama nini kama nini nini tu. Sasa ayo matusi yote unayojinenea hivyo vimarana unavyojitabilia unaongeza beli ya mwenyewe kwenye maisha yako unaendelea kuweka kifungo cha shetani kwenye familia yako unapojitabilia kushindwa unamuondoa kabisa Mungu kwenye maisha yako
Unavyotangaza rana kwa watoto inaendelea kuwatafuna zaidi. Unavyoharibu kabisa hata biashara zao, unajikomesa mwenyewe. Lakini Bwana anao neno kwa ajili yako. Wakati uliokubalika ni sasa. Ondoa kunyazi. Alafu siku zetu zenyewe hizi si nyingi. Ni chache. Ni chache. Hatuna muda wa kupoteza kukumbatia maovu. Hatuna muda wa kupoteza. Kuna watu wengi nafika hatua unatukana una matusi mengi sana. Unatukana mama yako. Unatukana ndugu zako. Unalani ndugu zako. Unadhararisha mpaka wale ambao wangekusaidia. Matokeo yake ni nini? Utakufa haraka. Hautatoboa. Na mwingine anasema, "Oh mimi, mimi ndio wakufa saa yoyote, bora nife, sijui na nini, siwezi tena, haipo nini, ilisha kuwa kama ni wachawi, nilishaenda, sijui kama liwalo na liwe, acha ninywe pombe, nife." Utakufa kweli. Na Mungu anasamehe. Mungu anaponya. Ngoja nikutie moyo mtanzania mwenzangu. Katekela mimi hapa kama ingekuwa Mungu hasamehi dhambi mimi ningekuwa nimecha kufa mimi ningepotea maana kama ni uovu nilikuwa muovu na fikiri hapa hakuna aliyekuwa mwenye dhambi kama mimi sidhani sidhani hata kama yupo ni mmoja au wawili sidhani mambo mengi richa tu ya mauaji Licha ya uchawi na ushirikina acha uko pombe tu nilivyolewa mimi nafikiri walevi ingekuwa Mungu asamei walevi katekera ningekuwa kaburini maana mimi nimediriki pombe konyagi ilikuwa hainitoshi hizi chupa unaona mtu mzima tunaita mtu mzima nilikuwa napiga chupa kubwa kumi na mbili alafu mnara una search tunaenda niko hivi tu fresh fresh tu hakuna shida bia crate nzima na maliza kwa masama wili balimi hizi selengeti hizi nini hizi premier hizi empire tulikuwa tunakunywa mno sasa nikapea nikawa nachukua petroli hii mafuta ya pikipiki nachukua chupa hii lita moja na nusu natoboa huku chini nachomeka bomba la mpira naenda mahali natulia mahali ambapo hakuna hakuna mtu kama hapo na nashusha na suru wale ninachomeka ile bomba najichomeka mwenyewe Arafu hii mafuta ya petroli na inua juu hivi. Mafuta yote yanajaa tumboni. Yakijaa na hisi tumbo linapasuka. Nawaambia mateja wenzangu, "Oya mwana, oya pisha genge hiyo treni inakuja hiyo mwanangu. Oya pisha treni, wanajua hapa kwa letwa wanapisha." Nikichomoa hivi Mungu wangu Yaani mpaka damu idhatua kule hapo ndo nalewa naanguka chini Mirungi ya kujichoma tulikuwa tunajichoma sana Yaani kuna wakati unajichoma mpaka askari wakija kukamata wanaanza kujishauri mi wa, walikuwa kujishauri askari waliponikuta nimeleo wakasema sasa huyu hii si ni kesi tutasema sisi ndio tumeua wakaambiana tuliache wakaniacha walevi wenzangu wananisaidia wananikunja miguu wanakunja hivi mikono rebe rebe wanapakia kwenye kwama hii haya matoroli wananipeleka mpaka kwenye nyumba nyumba retu wananiraza uji wanavuruga manani maana nimerewa niko hoi wananimwagia mdomoni ndo naramba napata nafuu 
asinge kuwa Yesu ningekuwa wapi ningekuwa wapi ningekuwa sipo lakini nilivyokubali kusema kama ni dunia nimekula imetosha kama ni shetani nimemtumikia imetosha kama Yesu anaokoa na mimi anisamehe acha niende mzima mzima nikajiachilia kwa Bwana tayari akanisamehe leo hii ukiniona ujuu uwezi jua kama nililewa pombe amesha nibadilisha free mason kila miezi mitatu kafara yangu ilikuwa ni bebelu ya ngombe na watu sita mali niliyokuwa nayo ilikuwa ngumu kutoboa sili yangu ilikuwa nzito wanajua free mason kiapo cha damu nilicho hapa mimi kilikuwa kizito cha machifu na kiapo cha chief na brotherhood ni kiapo kigumu cha damu ambapo hela hii rufu kumi hii unaikoroga yote inakuwa imeroana unaikatakata kidogo kidogo unachanganya na dawa fulani nyekundu na damu damu nzito unamimina pale unaachama unakokoa haya mate yote ya ulimi unaweka pale unaenda unachukua nyama ya ndani ya ngozi ya mtu ile unabaramua pale unachanganya unakoroga unaachama hivi unaapishwa huku unadondoshewa ile damu zito huku na hapa unasema nikiwa na akili timamu ninamkataa Yesu ninaikataa familia ninaukufuru binadamu shetani atakuwa baba shetani atakuwa mama unapewa upanga unainua juu unafanya sharp sharp hapo unavikwa unavikwa nani unavikwa nani medani pale ndio unaanza kuondoka unakaa mikao ya kapa adidas unabadilishwa unapewa na sura ya joka ukiangalia hivi moto unawaka kwa nguvu hiyo dakika 45 nilikuwa na uwezo wa kusurprise kutoka Tanzania na tu Australia hata ndege ya Tanzania haina uwezo huo lakini mimi nilikuwa naweza yote haya ni maovu niliyoyafanya sikustahili kabisa kwa Bwana sikustahili ndio maana nataka nikwambie maneno haya Asikuvunje moyo mwanadamu yeyote. Asikutisha mtu yeyote. Mwenye kuokoa ni Mungu. Mwenye kuponya ni Mungu. Hata kama umeugua ugonjwa, watu wamesema huu ugonjwa hauponi. Mungu akikusamehe anakuponya. Tubu tu. Tubu tu dhambi zako. Tubu. Wakati mwingine kuna dhambi zingine za siri umezifanya hakuna mtu anayejua na unaogopa kuambia watu kwa sababu ni secret unaweza ukashtakiwa lakini nataka nikwambie Mungu hali rushwa Mungu haongwi na usiposema hautapona usipongama na kuokoka tatizo hilo halitatoka dawa ya deni ni kulipa Dawa ya asili toboa. Kili makosa yako. Alisema Mungu, mkiziungama dhambi zenu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Atawasamehe. Sima majuu. Sima majuu. Nashuhudiwa katika ulimwengu wa roho. Kuna mtu ana jambo moja ya moyoni ambalo limekaa ndani kwa muda mrefu sana. Hilo limebeba matatizo limebeba matatizo kila anachokifanya hakifanikiwi kuna wakati anatafuta mtu wa kuongea naye ili apate solution ya hilo tatizo lakini amekosa kwa sababu anaogopa na kwa sababu unaogopa hilo tatizo linaendelea kukutukana 
linaendelea kukutukana na mpaka leo hii sauti za mapepo zinanena ndani yako zinaondoa uthamani wako mbele za Mungu nataka niongee na wewe nataka niombe na wewe leo ni saa tu ya matengenezo Bwana akufute akufute kwenye kile kitabu cha hatia hebu niombe unisogelee kidogo nisogelee mbele nashuhudiwa kuna watu leo wanafunguliwa na kuondoa zile kunyanzi zote matusi ya kishetani yaliyowekwa ndani mwako roho zote za ukengeufu zilizoishi kama siri mwingine alipokezwa mikoba ya mashetani bila kujua na ni muda mrefu ukilala unaota ndoto tu unaota ndoto unachinja watu unaota ndoto unapaa ngani unaota ndoto umevaa sale na ajabu ajabu na kila kwa sababu ya hayo maisha yako yamekuwa magumu kila unapokwenda ni mtu wa kukataliwa mpaka unajiuliza mimi mbona hivi mimi kwa nini mimi kwa nini shetani amekufunga na hiyo siri hiyo siri hiyo ndio inakutesa hiyo 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 nataka nikwambie sio kwamba haina msada msada ni Yesu leo jamani amina jamani amina nirudie niongee kwa upole ukiziungama dhambi zako yeye ni mwaminifu na wa haki atakusamehe amen amen mwingine umeumizwa sana na mtu umeumizwa sana na wanadamu namba wote tusogee huku umeumizwa sana wote moyo wako kuna mtu umemkopesha pesa ulizozitegemea kuwa sehemu ya maisha yako amekuzurumu zile pesa tena kwa dhihaka hajaishia hapo anakupeleka na kwa waganga na tena unamjua na unajua kama amekuloga moyo wako una maumivu kila unapomfikiria hali yako inaendelea kuwa mbaya nataka nikwambie kinachokutesa wewe sio uchawi kinachokutesa ni moyo wako unavyoendelea kumweka huyo mtu ndivyo unaumia na mwisho utakufa na ukifa utaenda jehanamu kuna mwingine hapa umeumizwa kwa usaliti wa mapenzi mwingine umeumizwa kwa kutendewa vitu vibaya moyo wako umebeba mzigo mwingine umelithishwa roho ambazo sio za kwako sio asili yako lakini unaishi tu kwenye maisha na hali ambayo sio ya kwako Roho wa Mungu leo amenipa message hii kwa ajili yako. Anataka kukuponya. Anataka kukuponya. Mizimu haina nguvu kwako tena. Roho wa Mungu yuko hapa. Roho wa Mungu yuko hapa. Anataka kukuponya. Na leo hii unapona hicho kilichokalia maisha yako na kukujaza jaziba na kukujaza uchungu na kukujaza huzuni na kukujaza hasira leo kiondoe pepo hapa hawakai na pepo mlioko hapa mliojaza mtu huyu ninavyotamka haya maneno wewe anza kuondoka tu wewe anza kuondoka tu ninanena na mwanadamu sineni na pepo na nena na binadamu sineni na pepo maneno haya ya matusi mala nyoko mala nani mala nani unayanena sana wewe unaambia watu sana na mengine mengi machafu unaambia watu mdomo wako umebeba maneno lakini yale maneno ni huzuni iliyo kaa kifuani kwa sababu umeumizwa sana na yale maumivu yako yamekuwa tajali tatizo yameondoa kiti cha Mungu ndani ndio maana unaombewa uponi tengeneza hii ni saa ya matengeneza 
Weka mkono wako kifuani. Nataka ni kuombe. Nataka ni kuombe. Funika macho yako. Baba katika jina la Yesu. Mungu wa rehema. Usia mwepesi wa asila. Unae gairi mabaya. Wewe ulie samehe mama yangu. Alipo kosana na ndugu yake. Wakaptofautiana wakaharibikiwa sana na shetani ya kawatesa. Walipo kumbuka makosa yao. Wakarudi kwako. Mungu uri warehemu. Na mpaka sasa umewatakasa. Unajua moyo wa mtu huyu. Umeumizwa sana. Unajua mama huyu. Alivyo salitua. Setani ya kajaza majuto. Setani ya mejaza asira. Setani ya mejaza uchungu. Ndani ya baba huyu. Na ndio maana leo kuzimu imeamka sana imesakama hazina yake imesakama haki zake imeharibu mamani yake imeharibu miradi yake imeharibu watoto yake imeharibu wafa yake imeharibu haki zake wachawi wanamli haki wanasema yuko wapi Mungu wako eh Bwana wewe ni Mungu mwenye haki na ninajua upo leo upo sasa kwa ajili ya mtu huyu kumbuka rehema e Mungu kumbuka rehema e Bwana samehe maovu yake ondoe hiyo kunyanzi e Bwana ondoe hiyo hatia hiyo hicho kiti cha shetani kilicholeta magonjwa kilicholeta huzuni kilicholeta hatia hayo mapepo yaliyokalia kifua yaliyokalia tumbo yaliyokalia maisha Haya wewe mapepo. Kuna mwingine unateswa na mapepo tu. Yamekujaza asira na jaziba. Yamekujaza uchungu. Ninatamka kwa jina la Yesu. Ni sala yako. Haya mapepo. Wewe nguvu za giza hapa. Wewe nguvu za giza maeneo haya. Ni sala yako. Achia wende. Kwa jina la Yesu. Nina kamka zangu sasa. E Bwana. Neema ya upatanisho. Neema ya upatanisho. Taarifa zote za kipepo. Sauti zote za mapepo. Sauti zote za majini. Sauti zote za wachawi. Zinazonena ndani ya mtu huyu. Zinazonena na masikio yake. Zinazonena kwenye akili yake. Zinazonena ndotoni. Zinazonena akira. Kwa jina la Yesu. Ninadhamka kuvifuta. Haya hati za mashitaka zote. Hati za mashitaka zote. Ninavotamka maneno haya futika. Naona kuna vifungo vingi vimekukamata kwa ajili tu ya maneno. Kwa ajili tu ya maneno ya kishetani. Haya hizo roho ninatamka. Hizo roho ninazitamkia. Ninazirali kwa jina la Yesu. Ninazirali kwa jina la Yesu. Ninazirali kwa jina la Yesu. Ninazifukuza kwa jina la Yesu. Ninaziamuzi kwa jina la Yesu. Kwa Yesu wokozi. Leo uzima kwa utukufu wako. Ninatangaza ukombozi kwa watu hawa. Katika jina la Yesu mwokozi. Ukiwa umetulia hivyo. In the name of Jesus. Hii ni saa sasa niombe na wewe. Nimenena maneno mengi sana. Nimeshuhudia mambo mengi ya kidunia kabisa. Nimenena maneno ambayo ni ya kawaida kabisa. Wewe jini mchafu. Na mengine yamenena sana ndani ya moyo wako. Unaemkalia huyu. Lakini unajua ndio sababu. Hii ni saa yako ya kutengeneza. Wewe unayepitia hali hiyo. Hii ni saa yako ya matengenezo. Hebu ni kuombe unisogelee hapa. Nataka niombe na wewe Bwana ondoe hiyo roho. Hiyo roho ya hasira. Hiyo roho ya huzuni. 
hiyo roho ya kisasi funguka 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 hiyo dhambi iliyokalia kifua chako inaondoa thamani yako hiyo ndio imesababisha uteseke hiyo leo sikemei magonjwa maana najua hayatabaki ni hiyo roho tu ni hayo maneno uliyoyasema hayo hayo ndio yanakutesa hayo ni hayo matusi hayo ni ile nadhiri kuna mwingine umeweka nadhiri ndani si tamsamehe huyu na tangu umenena hiyo nadhiri tayari mpaka sasa unaishi kwa majuto sana mwachie huyu yule uliyemweka moyoni anafanikiwa ila katika kufanikiwa mafanikio yake kwako ni dhihaka mafanikio yake kwako ni dhihaka lakini Bwana amesema ondoeni wazo kati yenu ondoeni 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 ondoa ondoa anza kumsamehe hata kabla sijaomba ninaona roho ya uzima inaachiliwa kwako sasa anza kumsamehe hata kabla sijaomba ninatamka hiyo nguvu iliyokujaza uchungu ninaiamuru ikuachie ili ufunguke in the name of jesus ili ufunguke ili ufunguke in the name of jesus ili ufunguke na yagiza ikuachie kwa jina la yesu na mwingine huko hapa kuna dhambi ambayo imekaa kwenye maisha yako unajitahidi sana kutubu kila ukitubu unarudi kuanguka kila ukitubu unarudi kuanguka hata ukisema sasa ninasimama unarudi tena kuanguka roho wa Mungu anataka utengeneze alisema kwamba dhambi zao na uasi wao sitavikumbuka tena kabisa na mwingine kwa sababu waliokuumiza walio ni wale wale ambao uliwategemea kama wangekuwa dila na mwanga wa wewe kufanikiwa kumjua Mungu. Hao hao wamekuwa daraja na wewe kupoteza tumaini. Wengine wamediriki kusimama na kuwa chachu ya wewe kuharibikiwa. Ukafika mahala ukasema hakuna faida ya kuokoka. Hakuna maana ya Ukristo. Hakuna maana ya urokole. Hakuna maana ya kuokoka na mpaka sasa una maisha ya mateso, una maisha ya dhambi. Hii ni saa yako ya kupona. Hii ni saa yako ya kupona. Roho wa neema yupo hapa. Naona roho wa neema yupo hapa. Naona roho wa neema yupo hapa. Na tangu sasa matusi haya yasinenwe kwako tena. Maneno machafu yasisikike kwako tena. Mawazo mabaya hayatasikika kwako tena. Huzuni na chuki isisikike kwako tena. Roho wa utukufu aingie mwako. Roho wa msamaha aingie ndani yako. Roho wa neema aingie ndani yako. Roho wa ufufuo afufue uzima ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Funika macho yako sasa. Nataka tuombe. Naomba wale wa hudumu, wale watumishi wa Mungu wa wa kanisa, mashemasi waombaji watumishi wa Mungu naomba muzunguke watu hawa hivi nataka tu waombe neema ya Bwana hakikisha unamgusa mkono wako kichwani kwake maana roho ya Mungu iko ndani mwako itangoa roho ya huzuni na majuto na mateso inayotesa maisha ya mtu huyu na ninatamka kwa jina la Yesu kama uko ugonjwa wowote kwenye maisha yako unaosababishwa na hizi roho hautabaki leo kama liko tatizo lolote linalokusa kama linasababishwa na hizi roho halitabaki na wewe kwa jina la Yesu ninaliamuru hiyo tatizo likuachie kwa jina la Yesu baba karibu tuongoze kwa maombi naomba unifuatishe kwa maneno haya come on wewe ambaye uko hapa mbele na umekusudia kutoka moyoni na hata kama uko huko lakini moyo wako unasema nataka nipatane na Yesu leo hebu fuatisha maneno haya sema e bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi ninakuja kwako leo 
Neno lako limesema dhambi zangu zijapokuwa nyekundu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama sufi nimekubali e Bwana maana nimejua makosa yangu naungama mbele zako leo ninaomba Bwana uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima niwe mtoto wako kuanzia leo na hata milele ninamkataa shetani na kazi zake zote e Yesu naomba uniongoze kuanzia leo unipe ushindi dhidi ya dhambi katika jina la Yesu asante bwana kwa kuwa umenikubali na kuniosha katika jina la Yesu. Amen. Sasa wewe utatulia kimya msikilize kuhubiri. Mm. Funika macho tulia. Tutakuombea. Baba katika jina la Yesu. Waombaji tuweke mikono yetu juu ya watu hao. Baba katika jina la Yesu. Pita weka mkono. Wewe ni Mungu mtakatifu. Katika jina la Yesu. Ninaachilia sasa roho wa uzima. E Bwana. Ninaagiza roho ya kuurishwa tena. Katika jina la Yesu. Ninaachilia roho ya neema sasa. Roho ya ufufuo na uzima. Kwa jina la Yesu. Roho ya ukombozi na uletesho. Kwa jina la Yesu mwokozi. Ninatamka sasa. Ninatamka sasa. Ninatamka sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe roho. Kila sababu. Wewe roho. Sama shetani waka. Kwa sama jini. Za kuzimu. Kunena juu ya watu hawa. Mashitaka. Na hukumu juu ya watu hawa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya naachilia moto. Naachilia moto. Na Mungu hivyo vifungo. Naachilia moto. Na Mungu hizo atia. Kwa jina la Yesu. Zikwachie, haya zikwachie. Ziachie, ziachie, ziachie. Haya achia, 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 achia. Wewe milango ya kuzimu. Wewe mikataba. Wewe maneno ya rana. Maneno ya hatia. Maneno ya hatia. Maneno ya hatia, maneno ya hatia, hati za mashitaka, vitsungwa vyote kwa jina la Yesu. Ninakuapisha kwa jina la Yesu. Ninakuapisha kwa jina la Yesu kwenye ufahamu wa mtu huyu, kwenye maisha ya mtu huyu, kwenye nafsi ya mtu huyu, kwenye roho ya mtu huyu, kwenye kazi yake, kwenye ofisi yake, kwenye ndoa yake. Haya kwa jina la Yesu. Kila madhabahu ya mapepo Kila madhabahu za majini Kila madhabahu za majini Haya 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 ribuka Ribuka achia na tuwala Achia 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 Katika jina la yesu Katika jina la yesu Katika jina la yesu Katika jina la yesu Haya moto 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 Kwa jina la yesu Tangu sasa Ninatamka roo ya msamaha Roo ya msamaha Roo ya msamaha Amani ilio potea Amani ilio potea Ndani ya moyo wa mtu huu Nina ya muru ilajre Irudisha uzima Irudisha afya Irudisha haki Irudisha usindi Irudisha wakavu Irudisha neema Irudisha mpenyo Kwa jina la yesu 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 Haya 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 magano yote ya mashetani Mikataba ya siri Dambu za siri Dambu za siri Haya siri zilizo fichika Mavitisho vya mapepo Vitisho vya mapepo Vitisho vya mapepo Tujika 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 
Kwa jina la Yesu. 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 Haya moto. Napana moto. Moto 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 moto. Moto 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 moto. Kwa jina la Yesu moko. Tunapiga. Asante Leo mtakatifu. Thank you Jesus. Kwa sababu wewe ni mwokozi. Na neema yako ni kuu. Uendelee kuokoa watu hawa. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nisikilize na malizia. Baada ya ujumbe huu najua Roho Mtakatifu amekuokoa. Na neema ya Mungu imekuponya. Amani ya Kristo sasa inaingia. Nikupe maelekezo haya. Kuna maneno ya matusi ambayo ni rahisi mtu akikukwaza akikutania ni mwepesi kusema mara nyoko 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 mara sijui nini nini mengine mazito unayajua tunaambia na gambia naga warokole tunaambia na gambia naga wacha Mungu haya maneno yasitajwe kwako maana ni hati za mashitaka hasa wa Kristo wengi na yalaisisha kutukanana na rahisishaga neno nyoko nyoko sijui nini naambiana mmeraisisha kama ni rifle story lakini hakuna study za maisha zenye utani wala mzaha wa jinsi hiyo haya maneno unapoyatamka yamebeba maana ya mpaka wa matusi ya nguoni kati ya wewe na yule mtu unayemtukana yanaondoa ile thamani ya mtu ndani mwako na yakiondoa yanaweka ukuta maneno kama haya unapoyabeba yanatengeneza connection ya direct ambayo kama kuna neema ya utukufu inayokukinga dhidi ya hatari ile neema inaondoka haraka Usishangae na unapotamka hayo maneno haraka sana unashangaa moyoni kuna giza ni kama kitu kizito kimeingia maana yake umeanza kupokea matatizo kuanzia sasa Biblia imesema maneno yenu yakolee munyu unapotaka kuongea neno tafakari kwanza usipende kulani usipende kuhukumu tafakali hata ukikosewa yupo mwenye kutuhesabia haki ni mmoja ni Kristo Yesu. Jipatanishe na Mungu tu. Amen. Amen. Hili ni kwa mkutano wote ukitaka hizi roho zisikufate tena. Jitahidi kulazimisha kujilinda na hizo mashitaka za adui ili zisikunase. Lakini pili mfanye Mungu awe rafiki yako. Fatilia maombi ya mala kwa mala mafundisho ya mala kwa mala ibada za mala kwa mara utafurika roho mtakatifu atakupa amani shindayo bwana awabariki baba karibu kwa maelekezo amen naomba utulie naomba utulie naomba wahudumu tafadhali kuna wale ambao mmempokea Yesu leo na majina yenu hayajaandikwa naomba hakikisha unaandika jina lako wahudumu wa kuandika majina naomba wawepo pale wawepo pale tunaposema uandike jina sisi tunataka tuendelee kukuombea sisi tunataka tuendelee kukuombea unawezekana tusikuone uso lakini jina lako tukiwa nalo tukiritamka kwa Mungu jina lako wewe unawekewa ulinzi na Mungu kwa hiyo wale ambao hamjaandika majina yenu pita hapa mwende pale wahudumu tafadhali wale ambao mnaandika majina wako pale tafadhali nenda upande huu Asante endekeni pande hii wale ambao hamjaandika majina yenu na ninaomba wewe unayeandika jina la mtu huyo hakikisha awe rafiki yako hakikisha awe rafiki yako wahudumu waongezeke mashemasi wote wa eneo hili tafadhali nendeni kule wanakoandika majina watu Andika majina waende pale watu ambao wanaandika majina tafadhali asiwe mtu mmoja asiwe mtu mmoja Mzee Mwaki hakikisha hilo zoezi linafanywa kwa vizuri 
Zoezi linafanyika vizuri. Kesho saa tisa Kesho saa tisa mchana tunaanza mapema kabisa. Na wale wenye appointment ya kuonana na mhubiri kesho tafadhali mtakutana naye kanisani saa 4 asubuhi. Naomba ni kuombe tunapomaliza na unapoondoka baba katika jina la Yesu na wakabidhi mikononi mwako watu wako neema yako iwalinde na kuwatunza uwabarikie wanapoondoka nyumbani mkono wako wa neema uwashike uwalinde dhidi ya ajali na uharibifu wa namna zote mkono wako wenye nguvu uchunge bwana kila wanachosafiria kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo bwana wetu Amen. Amen. Sante. Sikilize matangazo machache. Tumemuombea kansa imetoroka. Kansa imetoroka. Jamani makofi. Kansa imetoroka. Amen. Amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Asante. Maombi yanajibiwa. Haleluya. Kansa imeondoka. Haleluya. Asante. Makatangazo machache alafu tuweze kwenda sasa. Kama alivyosema mchungaji kiongozi kesho saa ngapi? Saa 9. Wana wasafu na WWK mko Zam lakini pia mtawa Kipunguni mko Zam. Asante. Pamoja na kwaya hizo nilizozisema, kwaya zote ziwepo. Sio tu wana wasafu kwaya zote ziwepo. Nadhani imeeleweka kwaya zote za kanisani kesho ziwepo.